പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഒരു കപ്പിനകത്ത് കുറച്ച് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പിഞ്ച് ഉപ്പ് എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊന്തി വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി വെക്കുക ഇതൊന്ന് പൊന്തി വരട്ടെ ചീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു അതിന് ഒരു പാക്കറ്റ് പാല് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു ഈ പാല് തിളയ്ക്കരുത് ഒരു ചെറിയ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ചെറിയ ചൂടയാകാവും പാല് പാല് ചെറിയ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചൂ ചെറിയ ചൂടയാകാവും നമ്മൾ കൈ തൊട്ട് നോക്കാവുന്ന ചൂട് ചെറിയ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കി 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 പാല് പിരിയിച്ചെടുക്കണം പിരിയിച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പാല് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെറിയ ചൂടാകുമ്പോൾ പാൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് വരണം പാല് അങ്ങനെ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കണ്ടില്ലേ പാച്ചി ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം അരിച്ച് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് അരിച്ചെടുക്കുന്നു അരിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളം കളയണം വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞെടുക്കണം വെള്ളം എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വരണം നിൽക്ക നിൽക്കേണ്ട വെള്ളം മുഴുവൻ കളയണം ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ വെള്ളമെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കി മുക്കി എടുക്കണം ഇത്രയും ചീസ് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പീസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചീസ് ഒരു പാക്കറ്റ് പാലിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കി മുക്കി എടുക്കണം ഈ ചീസ് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇടണം എടുക്കണം അഞ്ചാറ് ഏട്ട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഇടണം എടുക്കണം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അതെ നമ്മുടെ കൈമുക്കാവുന്ന ചൂടയാകാവും അധികം ചൂടാവരുത് അങ്ങനെ അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം അത് മുക്കി മുക്കി എടുക്കണം ചീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ പോവാൻ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു പാക്കറ്റ് പാലിലാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ചീസ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇത്രയും ചീസ് ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ പോവണം ഈസ്റ്റ് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മൈദയും ഈ ഈസ്റ്റോട് ഇട്ട് കുഴച്ചു വെക്കുകയാണ് കുഴിക്കുന്ന കാണിക്കാം ഈ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് 
ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഈസ്റ്റ് പൊ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് അത് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കുറച്ച് എണ്ണ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എണ്ണ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിച്ചിട്ട് മാവ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത്തിരി എണ്ണയും കൂടെ തന്നെ ഒഴിക്കുകയാണ് മാവ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ മാവ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പിന് നമ്മൾ പൊങ്ങാൻ വെച്ച ഈസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു മാവ് ഒരു ചെറിയ ലൂസായിട്ട് ചപ്പാത്തിയെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലൂസ് പരുവത്തിലാണ് മാവ് കുഴച്ച് വെക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മാവ് ഒരു ലൂസ് പരുവത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈസ്റ്റിൻ്റെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം മാവ് ചപ്പാത്തിയെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിട്ടിരിക്കണം മാവ് നന്നായിട്ട് മാവ് കുഴച്ച് വെക്കട്ടെ മാവ് കയ്യിൽ ഒട്ടുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം കുഴച്ചു വെക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ചില അത് ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മാവ് ഫെർമെൻ്റ് ആയി വരും നമ്മൾ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത് നോക്കി തുടങ്ങണം മാവ് ഫെർമെൻ്റ് ആയോന്ന് ഒരുപാട് ഫെർമെൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിസ ശരിയാകില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ചൂടാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഫെർമെൻ്റ് ആയി വരും അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് നോക്കാം ഫെർമെൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് ഫെർമെൻറ്റ് ആവാൻ വെക്കുകയാണ് മാവ് ഇനി പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടൊമാറ്റോ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഒരു ചെറിയ പീസ് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉള്ളി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ ഇടാൻ വേണ്ടി ഇതെല്ലാം കൂടെ അരച്ചെടുക്കണം ഇത് കസ്തൂരി മേത്തി കുറച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് ലാസ്റ്റിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോ അരച്ച പേസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോയും വെളുത്തുള്ളിയും ചുമന്നുള്ളിയെല്ലാം കൂടെ അരച്ച പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടത് ചൂടാകണം നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവയൊക്കെ പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി നല്ല ഒരു ഇതിലാക്കി എടുക്കണം ഇത്തിരി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവണ പോലെ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാവണം ഈ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ആ സോസിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ ചില്ലി ചേർക്കുന്നു നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഒറിഗാനോ പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതെൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി കസ്തൂരി മേത്തി ഇടുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒഴിക്കുന്നു ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇപ്പം നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം പിസ്സയുടെ ഡൗ കുഴച്ചത് തവയ്ക്കകത്ത് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പോർക്ക് വെച്ചിട്ട് 
നമുക്ക് കൊക്കർനാഥം ചെയ്യാം തവയലും ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പിസ്സയുടെ സോസ് ചേർക്കുന്നു ഇതിനകത്തോട്ട് പിസ്സ സോസ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ച പിസ്സ സോസ് പരട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ക്യാപ്സിക്കം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഉള്ളി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചീസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാലിനകത്ത് ചീസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മുട്ട ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീസ് ഇട്ടു ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടു കുറച്ച് മുട്ട ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നു അവ ഇങ്ങനെ തവ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെ തവ തിരിച്ചാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ചൂടാക്കാൻ പത്ത് മിനിറ്റായിട്ട് ഗ്യാസ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തവ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഒഴിച്ച് വെച്ച് പരത്തി വെച്ച പിസ്സയുടെ ബാറ്റർ ഇതെല്ലാം പരത്തി വെച്ചത് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ അടച്ച് വെക്കുകയാണ് വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത് മോടിക്കകത്ത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് വേവം കൊടുക്കണം ആ തവയിൽ ഇത്തിരി എണ്ണ പരത്തി കൊടുക്കുക നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ തവയാണെങ്കിൽ എണ്ണയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി എണ്ണയോ നെയ്യോ എന്തെങ്കിലും തടവിയിട്ട് പിസ്സ ഇടോ പരത്തി വെക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തവയ്ക്കകത്തുള്ള പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യ